La reina ha muerto, viva el rey. Esta frase la hemos escuchado desde hace algunos siglos en diferentes monarquías europeas, en situaciones en donde fallece un monarca y asciende otro. El día de ayer de nuevo vino a colación por la muerte de Isabel II y el ascenso de Carlos III en la monarquía británica. Es una frase que tiene que ver con la continuidad, la permanencia de la monarquía a pesar del deceso de las personas. Habla de la supremacía de una institución, de su fortaleza. Los próximos días el mundo entero será testigo del de duelo, pero también del mantenimiento de esta institución. Y seremos testigos entonces también de cómo el poder político toma las riendas en un país tan importante como el Reino Unido. Ya veíamos a inicios de esta semana cómo la entonces monarca se encontró con la primera ministra en ascenso, Liz Truss, y el día de hoy también hubo un encuentro entre Carlos III y la primera ministra. El papel tan importante que tiene el monarca en el sistema político de Gran Bretaña. Esto es algo que debemos tomar mucho en consideración, puesto que además de ser un elemento político importante, que da cohesión al sistema político, es un símbolo de gran trascendencia. Él o la monarca significan un símbolo de unidad, un símbolo patrio. En el caso, por ejemplo, de la reina, significaba una figura materna que consolidó durante 70 años a una nación. Una nación que fue ocupada durante la Segunda Guerra Mundial y que después vio la luz al final del túnel con el liderazgo permanente durante siete décadas de la monarca. Ahora nos encontramos ante una nueva realidad. Carlos III tiene 73 años. Se especula que será un reinado no tan largo. Y más bien, su hijo William ya se está preparando, como él mismo se ha preparado por varias décadas, para poder sucederlo. Esa es la finalidad de las monarquías. La formación de Carlos, desde el punto de vista intelectual, es de alto nivel. Desde el punto de vista práctico, sirvió a la Marina Británica. Y desde el punto de vista del compromiso social y de la atención de alguna de las actividades que lleva la realeza, ha trabajado en labores sociales y en labores humanitarias en el país y en el extranjero. Está preparado para reinar. Y en ese sentido también se presentan los retos ante sí. Estamos bajo los efectos de la era post-COVID, bajo los efectos en lo local de la era post-Brexit, las cuestiones que tienen que ver con la autonomía en Irlanda del Norte y los efectos económicos que todo esto ha traído para el Reino Unido. Si le sumamos la cuestionada, la tan cuestionada monarquía en algunos de los aspectos para ciertas personas en el mundo y para algunas británicas y británicos en particular, el asunto se vuelve más complejo. Ante sí tiene varios retos Carlos III que tendrá que enfrentar en los próximos años. De nuevo, el mundo será testigo de cómo una nación imperial de siglos de fortaleza se enfrentará a algunos de estos problemas que tendrá que dinamizar en lo interno, pero también en lo internacional. No olvidemos que el Reino Unido lidera la mancomunidad de naciones, 56 naciones que siguen como excolonias o con gran influencia eh, los británicos y que por tanto están bajo la égida del poderío y de la influencia de esta nación en diferente medida. El himno nacional del de Reino Unido habla de Dios salve al rey. Escucharemos mucho esas palabras y veremos las fortalezas que tiene la monarquía británica en los próximos meses y años. Muchas gracias.